హాయ్ అండి మనకి గార్డెన్లో ఒక్కోసారి సీజన్ బట్టి రకరకాల పెస్ట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా వాటిల్లో కామన్గా కనిపించేది ఎక్కువగా ఉండేది అఫిట్స్ సో ఈరోజు వీడియోలో అఫిట్స్ అంటే ఏంటి ఇవి ఏ టైంలో వస్తాయి సో వీటి వల్ల ప్లాంట్స్కి ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరుగుతుంది వీటిని మనం న్యాచురల్గా ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాము దిస్ ఈజ్ శిల్ప వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బ్యాక్ టు ఫార్మింగ్ అఫిట్స్ అంటే ఇవి మొక్కల్లో మనము గమనించినట్టయితే ఆకుల కింది భాగంలో కొత్తగా వచ్చే ఇగుర్లు కింద మొగ్గల మీద వాటి మీద ఇలాగ చిన్న చిన్నగా ఎల్లో కలర్లో బ్లాక్గా ఇలా ఉంటాయి సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఆకుల్లో ఉండే రసాన్ని పీల్చడం ద్వారా వాటికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల మనకి ప్లాంట్కి నష్టం ఏంటంటే ప్లాంట్ తయారు చేసుకున్న ఆహారాన్ని ఇవి తీసుకోవడం వల్ల స్లో స్లోగా ఇవి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో పురుగులు ఆ ప్లేస్లో ఆకులు ఇలా ముడుచుకోబోవడము మొక్క అనేది ఫోటోసింథసిస్ సరిగా చేసుకోలేకపోవడం వల్ల స్లో స్లోగా ప్లాంట్ అనేది చనిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవి జనరల్గా ఈ అఫిట్స్ అనేవి మనం మందారము చామంతి ఇలాగ అన్ని రకాల పూల మొక్కల్లో చూడవచ్చు దీంతోపాటు చిక్కుడు బెండ వాటి ఇలాంటి కూరగాయ మొక్కల్లో కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ చిక్కుల్లో అయితే ఇది ఎక్కువగా కనిపించే ప్రాబ్లము సో ఈ అఫిట్స్ వల్ల మనకి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే సపోజ్ ఇవి ఒక ప్లాంట్ మీద ఉందనుకుందాం ఆ ప్లాంట్కి ఏదన్నా ఒకవేళ వైరస్ లేదన్నా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇవి ఈ అఫిట్స్ అనేవి ఆ జ్యూస్ తీసుకుంటాయి కదా ప్లాంట్లో నుంచి తర్వాత ఇవి ఇంకొక ప్లాంట్ మీదకు వాలినప్పుడు ఈ వైరస్ని ఈ ప్లాంట్ నుంచి ఇంకొక ప్లాంట్కి స్ప్రెడ్ చేస్తాయి అంటే ఈ ఒక వాహకం లాగా అంటే ఒక మొక్కకు ఉండే తెగుళ్ళని ఇంకొక మొక్కకి స్ప్రెడ్ చేయడంలో కూడా ఇవి ఇలా పనిచేస్తాయి అనమాట అంటే ఇది టూ డ్యామేజెస్ ఒకటి డైరెక్ట్ డ్యామేజ్ ఇలాగ వైరస్ని స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇంకొక డ్యామేజ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఈ మన మొక్కలకి అసలు ఇవి ఉన్నాయా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం అప్పుడప్పుడు మొక్కల్ని చూసేటప్పుడు ఆకుల కింది భాగంలో ఇలా మొగ్గల దగ్గర ఒకసారి గమనిస్తే ఉంటే తెలుస్తాయి లేదంటే ఇవి ఉన్నాయి అంటే ఇండికేషన్ ఏంటంటే మన మొక్కల మీద అంతా కూడా చీమలు పారుతూ ఉంటాయి ఈ చీమలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఇవి ఈ అఫిట్స్ ఒక తీయటి లిక్విడ్ని డిశ్చార్జ్ చేస్తాయి సో దానికోసము చీమలు వస్తాయి అన్నమాట అంటే ఇంకొక రిలేషన్ ఏంటంటే చీమలకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని ఈ అఫిట్స్ తయారు చేస్తాయి చీమలు ఏమో మన ఈ అఫిట్స్కి ఒక ప్రెడేటర్స్ లాగా అంటే వాటిని కాపాడేదానికి ఇవి వర్క్ చేస్తాయి అనమాట అంటే ఏదన్నా ఒక ఫ్రెండ్లీ బగ్స్ ఇలాంటివి వచ్చి అఫిట్స్ని తినడానికి ట్రై చేస్తే ఈ చీమలు వాటిని తోలేస్తాయి సో ఈ రెండు ఒక తోడు దొంగల్లాగా ఉంటాయి సో చీమలు మనకి డైరెక్ట్ డ్యామేజ్ ఉండదు కాకపోతే అఫిట్స్కి అవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి మనం ఒకసారి వేళ అఫిట్స్ని కంట్రోల్ చేసేసి లేకుండా చేస్తే చీమలు అనేవి కూడా తర్వాత వెళ్ళిపోతాయి సో ఇప్పుడు మనం వీటిని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని చూస్తే మనం న్యాచురల్గా మన గార్డెన్లో పూల మొక్కల్ని బాగా పెంచితే అంటే కూరగాయ మొక్కలతో పాటుగా అక్కడక్కడ పూల మొక్కలు కనుక పెంచుకోగలిగితే మనకి గార్డెన్లో ఫ్రెండ్లీ బగ్స్ వస్తాయి సో ఆ ఫిట్స్ని తినడంలో లేడీ బగ్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేస్తాయి లేడీ బగ్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్లీ బగ్స్ ఇవి మొక్కల మీద ఉండే ఈ అఫిట్స్ని న్యాచురల్గా తింటాయి సో ఇవి ఒక అఫిడ్ వచ్చే ఒక లేడీ బగ్ రోజుకి దాదాపు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ వరకు ఈ అఫిట్స్ని తింటుంది సో మనం గార్డెన్లో ఇలాగ ఫ్రెండ్లీ బగ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే కొంతవరకు ఈ పురుగుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంతోపాటు మన స్టిక్కీ ట్రాప్స్ ఉంటాయి కదా ఎల్లో స్టిక్కీ ట్రాప్స్ అవి కూడా పెట్టుకున్నామంటే గార్డెన్లో కొంతవరకు వీటిని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంతోపాటు గార్లిక్ ఆనియను సో ఇలాంటివి ఈ ఈ మొక్కల ఆకుల నుంచి వచ్చే ఘాటిన వాసన వల్ల కూడా ఈ అఫిట్స్ అనేవి గార్డెన్లోకి రాకుండా ఉంటాయి సో పాసిబుల్ అయితే గార్డెన్లో మనం అలాంటివి కూడా పెంచుకోవచ్చు మనం రోజు మొక్కల్ని చూసేటప్పుడు ఇలాగ ఆకుల కింద మొగ్గల్ని ఒకసారి ఇలాగ చూస్తుంటే మనకు ఒకవేళ కనిపించాయి అనుకోండి అంటే కొంచెం స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నప్పుడైతే ఇలాగ వేలుతో నలిపేయడం వల్ల చిన్నగా అట్లా తీసేసే వల్ల కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం చూసేటప్పటికే ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి ఆల్మోస్ట్ ప్లాంట్కి అంతా ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది అలా అనుకున్నప్పుడు మనం ఇలాగ కుంకుడుగాయలు ఉంటాయి కదా ఈ కుంకుడుగాయలని తీసుకొని కొన్ని కుంకుడుగాయలు వాటర్లో నానేసి దాని నుంచి రసం తీసుకొని స్ప్రే చేసామంటే ఇది ఒక సొల్యూషన్ ఇలా న్యాచురల్గా కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు కుంకుడుగాయలు కాకుండా ఇంకా ఇన్స్టెంట్ అంటే డిష్ వాషర్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కూడా స్ప్రే చేయొచ్చు ఇవన్నీ స్ప్రే చేసినా కూడా ఇంకా కంట్రోల్ అవ్వలేదు అనిపిస్తే అప్పుడు లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి నీమ్ ఆయిల్ అండి సో నీమ్ ఆయిల్ని ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ తీసుకొని దాన్ని కుంకుడుకాయ రసంలో
కోల్డ్ కోల్డ్ ప్రెస్ నీమ్ ఆయిల్ అంటే ఎటువంటి మిక్సింగ్ లేనిది ప్యూర్ నీమ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తే రిజల్ట్స్ అనేవి బాగుంటాయి నీమ్ ఆయిల్ దొరకని వాళ్ళు ఒకవేళ ఫ్రెష్గా నీమ్ ఆకులు దొరుకుతాయి కదా సో వాటిని కూడా ఉడకబెట్టి వాటితో కూడా కషాయంలాగా చేసుకొని దాన్ని స్ప్రే చేసినా కూడా ఇలాగే రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో చూసారు కదా అంటే ఈ అఫిట్స్ అనేవి చూడడానికి ఇలా చిన్నగా ఉంటాయి కానీ మనం వీటిని కంట్రోల్ చేయకపోతే వీటి వల్ల ప్లాంట్కి జరిగే డ్యామేజ్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది సో ఇలా మనం న్యాచురల్గానే వీటిని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంతో పాటు మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మల్చింగ్ అంటే ఏంటి సో మొక్కల చుట్టూ మల్చింగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో వీటితో పాటు ఇంకా మా తోట విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా నేను మీతో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ